Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va discuter de nutrition avec Yannick. Alors comme à chaque fois, que vous soyez euh, en live ou que vous écoutez en replay, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire pour qu'on y réponde. Si c'est euh, en replay, on répondra euh, par la suite par écrit. Alors voilà qu que, quelques instants que la, la connexion se fasse avec Yannick. Voilà. Hello Yannick, comment vas-tu Bien et toi Ça va bien, ça va bien. Alors, première question, que, bon, parfois c'est celle qu'on aime le moins, mais voilà, je trouve que c'est toujours bien quand même de commencer par, par là. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Avec plaisir. Euh, alors, je suis la maman de deux jeunes adultes. Euh, J'ai une formation au départ euh, d'économiste. Euh, donc j'ai d'abord fait un petit peu de recherche à l'université et puis j'ai euh, embrassé une carrière de plus de 20 ans dans les télécommunications euh, où j'ai euh, d'abord fait des, des rôles plus analytiques et puis après plus, de, plus euh, managériels. Et, euh, et puis après, est arrivé un moment euh, où je ne suis plus trop... En fait, non, ce n'est pas que je ne me suis plus sentie alignée, c'est qu'à un moment, je n'ai plus fonctionné. <rire> je ne fonctionnais plus correctement. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai dû m'arrêter de travailler. Euh, et puis, j'ai commencé à me poser plein de questions. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus alignée avec... Euh, avec mes valeurs, avec mon cœur, avec ce vers quoi je voulais aller. Euh, même si je me suis beaucoup amusée, j'ai énormément appris, j'ai rencontré des gens super euh, dans ma vie, euh, euh, dans les télécoms, euh, bah, il était temps que je fasse autre chose. Et donc, euh, bah, je me suis arrêtée pendant quelques mois et j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire <rire> La grande question... Euh, la grande question, en fait, le gros trou, le gros trou noir, quoi, c'est, mais voilà, j'étais euh, confortable, euh, enfin, plus confortable, mais euh, avec des compétences que je connaissais bien, etc. Et puis, ben, je me suis fait aider, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que l'alimentation, ben, c'était vraiment un fil rouge dans ma vie. Donc, j'ai été une, euh, une ado boulimique, euh, puis j'ai été une jeune adulte passionnée par... Euh, par la cuisine en fait, j'adorais je, 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 ça, je passais des heures dans ma cuisine. Euh, puis euh, je suis devenue une maman euh, de jeunes enfants où j'étais assez préoccupée par, euh, par ce que euh, je devais leur donner. Euh, je partais partout avec mes petits pots faits maison, <rire> je partais en vacances avec euh, mon baby cook, euh, enfin voilà. Et puis après, euh, ben, j'ai commencé à m'intéresser pas mal euh, à tout ce qui est zéro déchet. Euh, Vraiment, la, la, la problématique climatique m'a pris euh, euh, vraiment au cœur. Et pour moi, c'était vraiment la partie zéro déchet, surtout dans, dans l'alimentation ou le « do it yourself », tous les produits ménagers, etc. Et puis, est arrivé euh, ben, ce burn-out. Et de nouveau, euh, j'ai été happée par, euh, par ce questionnement de euh, en quoi l'alimentation a, a à avoir avec le, le bien-être en fait euh, au quotidien et, euh, et voilà et en fait en, en simplement en observant et en réfléchissant à mon parcours je me suis rendu compte que j'ai toujours été de près ou de loin euh, très intéressée très impactée euh, euh, passionnée par, euh, par tout ce qui était alimentation donc voilà alimentation et aussi et ça, c'est plus venu par après, euh, lors de mon burn-out, ce que j'appelle plus la, la nutrition, dans le sens où euh, c'est une approche plus, plus large qui n'est pas uniquement au niveau alimentaire, mais tout ce, que, euh, tout ce, ce dont notre corps se nourrit. Donc oui, l'alimentation, oui, l'hydratation, mais aussi la respiration, euh, le sommeil, l'activité physique, euh, les relations avec les autres, euh, avec la nature, etc., donc voilà, euh, comment je, je suis arrivée là et puis alors ben, j'ai commencé à me former euh, et, euh, et voilà, maintenant euh, j'ai commencé mon, mon activité de coach en nutrition. 
Super. Alors, voilà. Hello Esther et Klaus Maretia. Si vous avez des questions, vous pouvez les, les mettre en, en commentaire. Et justement, mais c'est quoi peut-être alors un, un coach en nutrition Alors, un coach en nutrition, en tout cas moi, ma manière de, de, de voir la chose, c'est tout d'abord un accompagnement. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne pendant un certain temps. Donc, moi, en général, j'aime bien voir les gens. Euh, je travaille de, de manière générale sur 12 séances qui vont se mettre, euh, selon la personne, à un rythme différent. Au début, euh, euh, j'aime bien les voir euh, toutes les semaines. Euh, donc, c'est d'abord un accompagnement et c'est aussi euh, une information. Parce que je pense que c'est... Très important de savoir pourquoi on fait les choses. Euh, on dit beaucoup, euh, il ne faut pas manger de sucre, il faut faire de l'activité physique, il faut boire de l'eau. Mais pourquoi Et en fait, en expliquant aux gens pourquoi on recommande certaines choses, euh, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'intègre de plus. Enfin, c'est vraiment intégré et la personne, du coup, a, euh, a des réflexes. Ça, 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 vient, ça devient vraiment des réflexes naturels et, euh, et c'est beaucoup moins contraignant. Alors, <coughs> moi, je, je vais un peu moins vite. Enfin, en tout cas, je ne suis pas dans, dans le modèle régime où on perd euh, un kilo par semaine, boum, 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 ça va super vite. Non, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps justement pour ne pas bousculer les gens, de leur expliquer, de mettre les choses en place petit à petit parce qu'après, comme ça, euh, ils ne changent pas ils ne changent plus leur manière de s'alimenter. C'est vraiment euh, de changer de manière de s'alimenter leur hygiène de vie de manière générale euh, pour toujours, j'ai envie de dire. Alors, ça fait un petit peu peur pour toujours, mais, euh, mais comme ça devient des réflexes, euh, ça, passe, ça passe très bien. Donc, Donc voilà, je dirais que ça c'est le principal. Ouais. Il y a des gens, ils font des régimes et puis euh, ils ont peut-être perdu, je ne sais pas moi, 5 kilos, comme tu dis, en très peu de temps. Mais euh, deux mois après, ils ont repris limite même plus parce que et, et, et j'ai l'impression aussi parfois il y a de la frustration euh, parce qu'on prive les gens et alors ils sont frustrés. Du coup, à un moment, ils vont se jeter peut-être euh, et que c'est pas toujours, comme tu dis, la, la meilleure manière que là, je comprends qu'en allant peut-être plus lentement, mais voilà, en faisant, en comprenant déjà pourquoi on le fait, ça ancre des nouvelles, euh, des nouvelles habitudes et qui après, ben, sont juste faciles à, à suivre. Ils ne sont pas des, des contraintes ou euh, une sensation d'obligation. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et, et c'est facile à, à, à montrer avec la perte de poids euh, parce qu'effectivement, tu as ce fameux effet yo-yo hein, que allez, quasiment tout le monde connaît. Euh, en tout cas, toutes les personnes qui un jour ont eu un, un problème de poids ou en tout cas ont estimé qu'ils en avaient un et qui ont entamé euh, un régime. Donc, euh, c'est fait yo-yo où au final, euh, on perd, puis on reprend. Et puis alors, c'est un yo-yo qui monte. Hein, et on se retrouve en fait à ne pas manger grand-chose en ayant pris plein de poids. Euh, mais ça va aussi pour, pour, euh, pour les gens qui changent de, de manière de s'alimenter euh, pour une question de santé, pour une question d'expérimentation, pour une question... Plus c'est contraignant, moins c'est tenable à long terme en fait. Plus c'est brutal moins c'est tenable à long terme. Et, et c'est pour tous les changements dans la vie, en fait. Mm -hmm. euh, on, si, si du jour au lendemain, on dit « je veux faire, euh, je veux devenir euh, quelqu'un de super sportif avec des performances euh, euh, hyper élevées on », va, on va se mettre à faire 4, 5, 6 fois du sport par semaine. Si c'est comme ça, super brutal, euh, ça va être rarement tenable. Hein. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment pour tout dans la vie. Et, euh, et euh, effectivement, au niveau de la perte de poids, c est, c est, je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté. Il n'y a pas grand-chose à, à prouver. On, on le sait bien hein, que, que c'est compliqué. Plus c'est contraignant, plus c'est compliqué. Mais il y a toujours cette petite voix qui dit « Oui, mais avant l'été, je vais quand même faire ce petit effort. » Mais non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis aussi, Hello, euh, ouais. ce que je voulais, ce que je voulais ouais, rajouter oui. par rapport à... À, à, à la perte de poids, c'est que moi, ce que j'essaye aussi euh, d'apporter au travers de, de l'information, la partie information, euh, c'est vraiment le fait de, de, de donner 
un, un, une raison vraiment très profonde à la personne de le faire, c'est vraiment euh, la santé à long terme en fait. Euh, on n'a qu'un corps, on l'aura jusqu'au bout de notre vie. Il y a deux choses dont on est sûr dans la vie, c'est peut-être un peu morbide ce que je vais dire, mais bon. <rire> Il y a deux choses dont on est sûr dans la vie. C'est qu'un jour on va tous partir, en tout cas physiquement, voilà, et que jusqu'au bout, ce sera ce corps-là qu'on aura. Donc, c'est pas mal d'en prendre soin, en fait. Ouais. Tu vois? Hello, the wolf, Ellie. Oui, c'est un peu comme une voiture, quoi. Une voiture, on va l'entretien tous les ans, on lui met de l'essence ou du diesel en fonction, on en prend soin et c'est un peu la même chose avec, euh, avec notre corps. Et... Tu vois, j'étais en train de me dire, je sais pas, si, si tu devais donner un conseil, tu vois, si dans les gens qui nous écoutent, justement, il y en a peut-être qui ont envie de faire régime pour, pour l'été ou qui ont déjà essayé plusieurs régimes et qui, ont, qui connaissent les effets yo-yo, qui peut-être sont en mode, euh, en fait, j'ai déjà tout essayé, ça marche pas, euh, peut-être désespéré. Qu'est-ce que tu auras envie de leur, de leur dire Alors, un conseil, c'est difficile parce que le problème de chacun n'est pas le même. Donc, de manière générale, euh, je dirais que la population aujourd'hui, ou en tout cas dans les, dans les pays euh, occidentaux, occidentaux, mais, mais pas que, hein, plus, euh, euh, on va dire dans les pays riches, même, 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 même si ce n'est pas que ça, euh, on mange trop sucré, on mange trop salé, on mange mauvais gras, parce qu'il ne faut pas manger pas gras, il faut manger bon gras. Euh, on mange trop transformé euh, et on ne mange pas assez de fibres, de manière générale, pour simplifier. Donc, il y a des gens qui vont avoir certaines choses qui font bien et d'autres choses qui ne font pas bien. Donc, oui, je peux dire de manière générale, un conseil, c'est par exemple de diminuer le sucre, mais il y a des gens qui ne mangent pas tellement de sucre mais qui le mangent, par exemple, pas au bon moment. Euh, où il y a des gens qui mangent euh, plutôt pas mal, euh, mais que du, que du transformé, en fait, que du préparé. Vous voyez, c'est euh, euh, si par exemple, euh, je, je, je prends des plats préparés ou je mange à la cantine, ou euh, après, ça dépend de, de, du type de cantine. Hein. Euh, Beaucoup de légumes, par exemple, je vais respecter les proportions, la moitié de mon assiette de légumes, un quart euh, protéines animales ou végétales, un quart euh, féculents. Euh, c'est super, mais si c'est euh, tous les jours des barquettes de, 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 de l'agroalimentaire, la, de la, de ce sera trop salé, ce sera trop... il y aura du sucre, parce qu'il y a du sucre un peu dans tout, même si on croit que c'est salé, et il risque très fort d'y avoir des... Des, des, des mauvais gras, hein, pas des, des gras euh, qui vont euh, 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 assouplir euh, les membranes de nos cellules, qui vont permettre euh, d'avoir un bon échange pour toutes les fonctions métaboliques. Et euh, voilà, donc c'est un petit peu difficile de donner un... Ouais, mais, mais là, avec déjà ce que tu as dit, moi je trouve que les gens peuvent déjà voir. Voilà. Si ils mangent beaucoup préparé, ils peuvent déjà avoir la paix diminuer, le sucre, le sel. Tu as quand même déjà... En... Les gens, après, en fonction de ce que tu viens de dire, peuvent juste déjà euh, un peu s'observer, se dire « Ah oui, moi, peut-être que je bois beaucoup de soda déjà et je peux, je peux arrêter ou vachement diminuer parce que voilà, ça, on sait que c'est pas, euh, pas top. Ouais, » Donc, il y, y a déjà, une voilà. personne euh, en France qui s'appelle Anthony Fardet qui, qui, euh, qui fait beaucoup de recherches euh, sur, euh, sur l'alimentation euh, et qui a, mis, euh, euh, qui a mis un programme au point. Et je trouve que sa manière de résumer est très intéressante. Ça s'appelle les 3 V. Euh, pour résumer une alimentation végétale euh, variée, attends, c'était quoi Végétale vraie et variée. Voilà. Et donc, donc l'idée, c'est effectivement de manger le plus végétal possible, même si je ne suis pas du tout contre la viande, le poisson ou euh, les protéines animales de manière générale, mais on en mange trop euh, de manière générale. Euh, donc vraiment végétal, vrai, ça veut dire donc pas d'ultra transformé, euh, de, de partir vraiment euh, des légumes, euh, de, de, des viandes qui n'ont pas été pré-traitées, 
Donc, le moins possible de charcuterie euh, euh, ou de, de, de plats préparés et euh, aussi d'être dans, dans les aliments les plus bruts possibles. Donc, euh, manger des morceaux, croquer euh, des, des légumes crus, euh, ça c'est super important. Et varier. Et varier, c'est manger de tout, toutes les couleurs. Ça c'est super intéressant, les couleurs, parce que c'est sont des, des bonnes... On a, ça, ça, ça montre la présence de, de polyphénols qui sont hyper intéressants en fait pour, pour, pour notre corps, notamment en termes de, de, de longévité, d'immunité, etc. Et donc, euh, c'est euh, vraiment l'idée, c'est ça, de, de varier et un indicateur est, par exemple, de varier les couleurs, varier les cuissons, euh, varier les formats, voilà. Donc ça, ça résume euh, très bien, je trouve, euh, pour simplifier très très fort, euh, les trois V. Voilà. Est-ce que tu serais ok qu'on parle un peu du sucre Parce que oui. ça, c'est, je pense, quelque chose euh, euh, hyper euh, mauvais, le sucre transformé. Et comme tu disais, c'est important peut-être que les gens comprennent. Alors, je ne sais pas qu ce qui serait important de dire par rapport au, au sucre, qui, je pense, est peut-être une problématique... Euh, assez courante, euh, voilà, mais peut-être plus, voilà, comme tu dis, dans, dans nos pays industrialisés que dans, dans certains autres pays, que genre, je pense au Japon, ils ont plutôt une, une bonne alimentation ou, ou peut-être certains pays euh, méditerranéens, je ne sais pas trop, mais euh, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant d'aborder le, le sucre. <rire> Alors, le sucre. Euh, D'abord, il faut savoir qu'on euh, parle souvent de, de, de sucre transformé, ou, euh, mais en fait, le sucre, c'est le sucre. Le, le corps, il ne fait pas trop la différence entre euh, du sucre de fruits ou du sucre de... Enfin, oui, tu as le, le fructose, le saccharose, mais je veux dire, il va être traité euh, relativement de la même manière dans le sang, si ce n'est que pour, le, pour tout ce qui est fructose, que ce soit du fructose industriel ou du fructose de fruits, euh, il va être traité uniquement par le foie. Euh, le, 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 il est stocké dans le foie, et donc, alors que le, les, les autres sucres peuvent être stockés dans les muscles. À part ça, le sucre, c'est du sucre. Mais ce qui est intéressant de savoir dans le sucre, euh, quel qu'il soit, naturel ou pas, c'est qu'il va avoir un effet à court terme au niveau de, du bien-être quotidien. Voilà, de, de ce que je vais consommer comme sucre maintenant va avoir un impact sur les heures qui suivent, mais ça va aussi avoir euh, un impact euh, sur ma santé long terme. Okay Donc, en fait, au niveau euh, du court terme, euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que dépendant de la manière dont tu vas manger du sucre, euh, tu vas avoir une glycémie qui va euh, monter dans ton sang, hein, tu vas avoir le, le, le taux de sucre qui va monter dans ton sang, euh, ton corps va réagir en produisant, le pancréas va, va, va euh, produire de l'insuline pour redescendre euh, ce taux de sucre dans le sang et le faire assimiler par les cellules dans le corps. Okay et en fait, chaque fois que tu manges de manière générale, tu as une montée de ta glycémie, mais plus tu manges sucré et que tu mets du sucre à jeun, dans un, dans un tube digestif vide, si tu veux, euh, si tu mets du sucre directement euh, dans, dans ton corps à ce moment-là, l'assimilation du sucre va être rapide et donc ton, ton pic de glycémie va être élevé. Tu vas avoir euh, d'autant plus d'insuline qui devra être euh, sécrétée pour pouvoir redescendre euh, la, le, le, taux de, le taux de sucre dans le sang. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer quand tu as vraiment un gros... Euh, pic de glycémie, tu risques d'avoir une hypoglycémie réactionnelle après. Et donc, c'est quoi euh, les symptômes C'est la fatigue, l'irritabilité, euh, les compulsions alimentaires. Et donc, typiquement, je ne sais pas si dans les gens qui nous regardent, euh, mais je pense qu'on a tous un petit peu connu ça, mais on ne sait pas forcément que c'est dû à ça. On mange euh, le traditionnel euh, petit croissant, la tartine au choco euh, avec euh, le, le, le jus d'orange euh, le matin et vers 10h, 10h30, on a un coup de barre pas possible, on meurt de faim, on n'est pas euh, de super bonne humeur. Enfin euh, voilà. Donc ça en fait c'est la, la, la fameuse hypoglycémie. Et, et, et même parfois, il, ça peut être au point où on sent vraiment tout le corps qui limite... Euh... 
je veux dire, comme si on a l'impression qu'on va faire un malaise, mais on sent vraiment comme, fou tout d'un coup, euh, parfois, il n'y a plus d'énergie, quoi. On, ça, ça peut même aller jusqu'à ce C'est tout, ouais. tout à fait ça. Donc, comme tu es en hypoglycémie réactionnelle, ben, ton corps, il est là, euh, hey, je suis en hypoglycémie, moi, j'ai besoin de quelque chose. Et comme tu ne peux pas euh, dormir, te reposer, etc., pour donner de l'énergie à ton corps, ben, il va te dire, donne-moi quelque chose de rapide pour avoir, euh, pour avoir de l'énergie. Donc, du sucre, euh, notamment, euh, et, et donc des compulsions alimentaires. Ou alors le bon petit café qui booste bien. Et, et donc, en fait, tu te retrouves vite dans un cercle vicieux où tu manges du sucre, tu as une hypoglycémie, tu reprends du sucre. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup ces, ces dernières années euh, bah, de l'addiction au sucre, en fait. Et c'est normal, c'est notre métabolisme qui fonctionne comme ça. Donc ça, c'est au niveau, si tu veux... Euh, de, du confort quotidien par rapport à l'impact que le sucre peut avoir directement euh, sur la journée qui va suivre, euh, sur les heures qui vont suivre euh, et le confort que tu peux avoir en n'en en mangeant pas ou en le mangeant di différemment. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails de euh, comment manger le sucre différemment euh, mais bon, de manière générale, c'est plus intéressant d'en manger moins euh, et surtout pas tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu as l'impact du sucre sur le long terme. Et ça, ça c'est euh, vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qui va se passer En fait, tu as ce qu'on appelle la glycation. La glycation, si tu veux, c'est le sucre qui va euh, s'accrocher euh, aux protéines. Ok Et qui va transformer la forme physiologique de la protéine et qui fait que la protéine ne va plus avoir son rôle, enfin, ne va plus réussir à faire son rôle métabolique tel qu'elle doit le faire. Ok Donc, je vais prendre un exemple tout simple, euh, mais qui est probablement pas euh, connu de la majorité des gens, qui est l'hémoglobine, donc qui est une protéine et qui transporte l'oxygène dans les cellules. Hein. Si euh, cette hémoglobine est glyquée, comme on dit, donc, euh, où le, le, le sucre s'est accroché dessus, elle ne va plus pouvoir bien fonctionner. Et comment est-ce qu'on mesure, par exemple, euh, la glycation dans, dans son corps Donc, on, on a, euh, si tu veux, le, le, la mesure de la glycémie est quelque chose de très connu, notamment pour euh, toutes les femmes qui ont déjà eu un enfant. Souvent, pendant une grossesse, on prend euh, la glycémie à jeun pour voir si potentiellement il y a un diabète gestationnel hein, de grossesse euh, qui est en, en train de se mettre en place ou pas. On parle un peu moins de l'hémoglobine glyquée qui elle aussi euh, est une mesure euh, de la présence du sucre euh, dans le corps et notamment dans le sang, l'hémoglobine hein, glyquée. Euh, et donc ça, c'est un très bon indicateur en fait sur euh, l'accrochage la, 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 du sucre dans cette, dans cette hémoglobine et euh, en plus, c'est plus intéressant parce que c'est une mesure qui est sur le plus long terme. C'est-à-dire que ça reste plus ou moins euh, trois mois euh, euh, en, en termes d'hémoglobine glyquée, alors que la, la glycémie à jeun, ben, c'est ce jour-là. Alors, ça donne quand même pas mal d'indications par rapport à comment l'insuline euh, travaille, etc. Mais, euh, mais voilà. Et donc, en fait, si tu veux, au fur et à mesure du temps, euh, on a ce sucre qui va se coller sur les protéines dans le corps euh, et donc toutes ces protéines ne savent plus fonctionner correctement et alors c'est pas que le sucre hein, attention qui fait ça mais qui participe clairement à la mise en place d'une inflammation de bas, chronique de bas grade donc l'inflammation aiguë ça va être par exemple je me coupe et ça va commencer à être par exemple, je n'ai pas bien nettoyé ma plaie, ça va commencer à être rouge, ça va faire mal, ça va gonfler, ça va un peu chauffer. C'est une inflammation qui est tout à fait normale que le corps va, va faire pour, euh, si tu veux, euh, protéger euh, le corps de, de, des bactéries qui vont, qui vont venir à cet endroit-là de la coupure. Tu as une petite inflammation aiguë, il y a une croûte qui se forme, pour c'est terminé. L'inflammation chronique de bas grasse, c'est une inf inflammation silencieuse qu'on n'entend pas, euh, voilà, qui se met en place petit à petit et qui va se manifester sur le plus long terme 
euh, ben, par euh, ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles dégénératives. <rire> Désolée pour le terme. Mais donc, en gros, les maladies cardiovasculaires, le diabète, euh, ben, l'obésité aussi, euh, le syndrome métabolique, enfin, bon, toute une série, certains cancers aussi. Euh, et donc, euh, euh, l'OMS le dit elle-même, il hein, y, 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 y a des chroniques comme ça... Euh, euh, de l'ONU, euh, l'OMS a des chiffres comme ça. Euh, et, attends, je l'avais noté. Euh, C'était où C'était sur un de mes petits papiers. Oui, voilà. En 2005, l'OMS, euh, euh, comment dire, euh, euh, rend. Non, pas, je, je ne trouve pas les mots pour le dire. Je vais, je vais formuler autrement. Euh, avait mesuré que 61% des décès, 61% des décès étaient dus à ces fameuses maladies euh, chroniques non transmissibles euh, dégénératives euh, qui sont dues en fait à notre mode de vie et qu'elles sont euh, de ce que l'OMS a, a mesuré. Hein, quels sont les trois points principaux euh, euh, pris en compte dans ce mode de vie euh, par l'OMS C'est le tabagisme, l'alimentation et l'activité physique. Donc, tu te dis, mais en fait, et, et moi, rien qu'en en sachant ça, je me dis, mais en fait, c'est génial parce que j'ai un pouvoir incroyable sur ma santé, quoi. Tu sais, on est, on est souvent à se dire, oh, c'est pas de chance, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Mais en fait, sur le long terme, si je mets une hygiène de vie euh, en place euh, qui reprend euh, une série de critères comme pas trop salé, pas trop sucré, au bon moment, pas pas ultra transformé, etc. Ben, en fait, je me rends compte que j'ai un sacré pouvoir sur, euh, sur oui, ça, ma santé. Comme je dis, ça, ça diminue vachement la probabilité de faire euh, une de ces maladies. Et, et logiquement, ça, ça veut dire aussi ben, on a plus de chances de vieillir plus vieux, de vieillir mieux, euh, d'avoir un corps en, en meilleure santé. Euh, oui, parce et, que et comme tu dis, euh... de, de vieillir vieux en mauvaise santé, tu oui, vois. L'idée, c'est de prolonger, d'allonger d'allonger la longévité en bonne santé. Ouais. Donc ça, c'est... D'ailleurs, c'est euh, au Japon, hein, je pense qu'ils ont pas mal de centenaires en, oui. en bonne santé et ils ont aussi, je pense, une alimentation euh, bien plus... Euh, là, c'était le mot riche qui venait, je sais pas si riche, et, et, bien plus saine plutôt. Et ils sont aussi beaucoup à faire du tai chi ou... ou euh, c'est même... Voilà, ils, on sait qu'ils font beaucoup d'activités. Euh, donc, donc ça montre aussi... Euh, que, que c'est possible et, oui. et, et que voilà chez eux il y a beaucoup plus euh, c'est ce qu'on appelle de les zones bleues euh, si je ne m'abuse je crois qu'il y a cinq zones dans le monde où il y a une concentration de centenaires incroyable donc tu as Okinawa au Japon tu as euh, un endroit en Grèce tu as un endroit en Amérique latine je ne me souviens plus exactement des cinq endroits euh, et en fait, ce qu'on a euh, pu découvrir de manière, si tu veux, assez linéaire entre les cinq zones, c'est qu'effectivement, euh, c'est une alimentation principalement végétale. Alors, il y a des choses aussi d'assez intéressant qui est, euh, c'est une légère sous-alimentation. C'est-à-dire qu'on sont des gens assez minces de manière générale et donc ils ne mangent pas tout à fait à satiété. En fait, ils... ils alors, je ne connais pas exactement leur terme, mais probablement, mais notamment au Japon, ce, ce n'est pas euh, bien vu, si tu veux, de terminer euh, son repas en disant « Oh, oh j'ai bien mangé !» Comme on dit hein, chez nous, hein, « J'ai la peau du ventre bien tendue » et tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est recherché. Donc, tu as ce, 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 lé, cette légère, entre guillemets, sous-alimentation, mais en termes de quantité, hein, pas en termes de qualité. Tu as aussi le fait, effectivement, comme tu dis, qu'il y a une espèce de tradition d'activité de, physique légère permanente, comme ça. Hein. Euh, moi, je me souviens, j'avais été en Corée parce que ma sœur a vécu en Corée euh, il y a des années et que tu voyais parfois à l'arrêt du bus les gens qui étaient comme ça, tu vois, et puis qui faisaient un peu comme ça. Enfin, une, une petite activité en attendant le bus, quoi. Tu vois Et ils sont bêtement en mouvement tout le temps. Tu as aussi le fait... Euh, qu'on oublie souvent, et là, et là je reviens aussi de nouveau avec, à, avec cette idée de nutrition qui ne s'arrête pas juste à l'alimentation, qui est le fait que euh, les vieux, notamment à Okinawa, 
euh, ont vraiment une place importante en fait dans la transmission des connaissances et donc ils sont très entourés, il y a beaucoup de d'amour et d'échange. En fait, ce sont des gens qui ont vraiment un sens euh, le, à, à la vie, quoi. C'est important qu'ils soient là. Et donc, tout ça, en fait, alimente très fort euh, ben, le fait, euh, oui, d'être en bonne santé générale, hein, physique, mentale, émotionnelle, au niveau du cœur. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, euh, oui, ce sont des zones très intéressantes qui ont fait l'objet de beaucoup d'études. Euh, je connais moins bien les autres, euh, mais euh, c'est effectivement euh, un peu cette, cette lignée-là qu'on retrouve dans, dans toutes ces zones-là. Et quelque chose qui me venait aussi quand tu parles de légère sous-alimentation, hein, donc euh, euh, de ne pas voilà, surcharger, c'est aussi beaucoup dans nos, dans nos pays, on a tendance à manger vite devant un écran en faisant autre chose, du coup… On mange et on ne se rend pas compte qu'à un moment, l'estomac, il, il a le corps, il a assez. Non, on continue parce qu'en fait, c'est dans l'assiette, donc on ne va pas gaspiller. Donc, on mange, on mange, on mange. Et comme tu dis, après, on est en mode, « Ah, il faudrait bien que j'aille faire une sieste parce qu'en fait, j'ai tellement mangé, même trop, que là, je m'en rends compte, mais c'est trop tard parce que c'est déjà dedans. Et, » Et que voilà, limite, euh, au lieu d'avoir l'énergie euh, après, ben, je, je dois me reposer parce que j'ai trop mangé. Alors, qu'en mangeant lentement Et moi, je le sais parce que <rire> je ne sais pas manger vite. Ça, c'est quelque chose… Euh, mais c'est juste depuis que je suis enfant. Mais c'est vrai que du coup, je pense que je me rends compte quand, comme je mange lentement, ben le, le corps a le temps de commencer déjà à digérer alors que je suis encore en train de manger et qu'à un moment, il va me dire « c'est tout, euh, t'as plus faim ». Tandis que si je, euh, voilà, je vois les gens qui mangent vite, c'est on mange, on mange, on mange, on mange, on a fini. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on se dit « en fait, j'ai trop mangé ». Exactement. Et je te remercie d'aborder ce point-là qui est un peu aussi euh, un point général dans la vie qui est en fait un peu la pleine conscience. C'est le fait d'être euh, là, présent à ce que tu fais au moment où tu le fais. Et effectivement, euh, on a tendance, et moi je suis une des premières à le faire, hein. moi je suis quelqu'un qui mange assez vite, c'est vraiment un, un gros problème pour moi. Euh, ça s'améliore avec le temps, mais enfin ça reste vraiment un très gros challenge pour moi. Euh, on mange vite et surtout, on mange, euh, on n'est pas attentif à ce qu'on mange. On mange devant un écran, on mange en parlant. Alors attention, je ne vais surtout pas dire euh, qu'il ne faut pas manger avec des copains, avec sa famille, etc. Certainement pas. Mais enfin, c'est intéressant quand même euh, d'être attentif à ce qu'on fait, euh, d'être att attentif à ce qu'on fait et de le faire. Et par défaut, en fait, quand tu es attentif, tu le fais plus lentement. Euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que si, si tu manges plus lentement, en fait, la, la, la digestion, elle commence dans la bouche avec la mastication. Donc, si déjà, tu prends le temps de bien mastiquer et, de, et en fait, quand tu mastiques bien, tu profites beaucoup plus des goûts hein, parce que tu as, as, as tout le goût qui, qui tapisse bien euh, tout, toute la cavité du caisse. Il n'y a pas aussi justement la salive qui entre en jeu, qui aide après pour la digestion, oui. que si on mange rapidement sans mâcher, c'est aussi l'estomac qui doit vachement plus euh, euh, travailler. Absolument. Aussi, ouais, en, plus, en plus, tout est broyé, donc euh, ça c'est tout, tout ça qui est déjà fait. Et en plus, en, en mastiquant, tu donnes déjà un signal à ton cerveau d'activer tout le reste. Donc, euh, donc, euh, le, le fait de manger lentement, d'être présent à ce que tu fais, c'est super intéressant. Ça facilite euh, la digestion, mais en plus, ça va diminuer exactement comme tu dis, ça va diminuer la quantité de ce que tu manges, puisque comme tu manges plus lentement, il faut savoir que le, la sensation de satiété met 20 minutes à arriver pour la ressentir. Donc, forcément, si tu manges vite, tu as en gros presque 20 minutes de... De, de repas de trop, quoi, si tu veux. Donc, bon, après, j'exagère un peu, mais, mais donc, forcément, si tu manges lentement, te, tu, tu vas t'arrêter naturellement plus vite parce que tu, ton corps aura eu le temps de t'envoyer ce signal de satiété, tout simplement. Donc, euh, donc non seulement c'est intéressant au niveau, si tu veux, de la perte de poids, mais en plus, c'est intéressant aussi au niveau de, de, du, du confort digestif parce que tu vas digérer... Euh, plus facilement euh, et c'est aussi euh, plus intéressant par rapport à ce que tu vas retirer de ton repas, hein, le, 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 le goût et aussi le fait de faire un vrai break, hein, le fait de, de, de ne pas manger devant son PC, etc. 
au niveau du stress, etc., ça te donne un, un, un vrai break et, et donc ça te permet de redescendre un peu euh, à, à ce niveau-là. Hein, parce qu'il ne faut pas négliger euh, la prise alimentaire dans la gestion des émotions, du stress et tous ces trucs-là. Hein. Ouais. Ça, c'est... Et ce qui me venait aussi en, quand on discutait, mais là peut-être plus pour les parents qui ont des enfants, ben, parfois les parents ils ont tendance peut-être déjà à faire une assiette un peu trop chargée pour leur enfant et à dire « tu sors pas de table tant que tu pas fini ». Mais moi, ce qui me venait quand on discutait, c'est un enfant, en plus, je pense, c'est que naturellement, il sait quand, il, 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 quand c'est trop. Donc, j'aurais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que parfois, on force les enfants parce que c'est pas bien de gaspiller et tout. Et ça, je, je comprends. J'étais en train de me dire, est-ce que du coup, il faudrait, ça serait pas juste peut-être pour les parents de faire des assiettes plus petites et l'enfant en redemande après s'il en vit, mais de respecter le moment où l'enfant dit, en fait, j'ai plus faim. C'est qu'en fait, il a, il a juste plus faim, que son corps lui a donné le signal. Et est-ce que j'ai tendance à me dire, est-ce que c'est un pain un peu, euh, entre guillemets, et sans culpabiliser les parents, bien entendu, mettre peut-être une mauvaise habitude en place quand les enfants sont oui. petits, de leur dire, il faut finir ton assiette, et après, ils prennent oui. l'habitude de... En fait, j'ai... Mon, mon corps m'a dit, j'ai plus faim, mais bon, j'ai appris qu'il fallait manger, donc je continue. Euh... Ouais, je ne sais pas si tu as envie de ah oui, mais t'as, faire un petit mot là-dessus. Tu as mais... fait raison. Et dans l'alimentation... Euh... Pour, pour revenir à la pleine conscience et rebondir sur ce que tu dis maintenant, c'est, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, en fait. Parce que c'est ton, ton, ton corps. Quand, quand tu regardes... Ça, c'est une expérience très intéressante à faire. Quand tu marches, simplement. L'expérience de la marche en pleine conscience. Tu marches très lentement et tu observes tous les mouvements que ton corps fait. Tu te focalises vraiment sur ce que tu es en train de vivre au moment présent tu te rends compte à quel point ton corps est une machine incroyable. Rien que de marcher, combien de muscles, d'articulations, toute cette coordination incroyable, tu vois quand tu fais comme ça, toute cette coordination, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est une super machine, mais donc il faut l'écouter. C'est, il, il, il faut vraiment l'écouter et ça, on ne on, on sait plus faire. On ne sait plus faire et comme tu dis, ça commence très jeune par le fait de euh, finir son assiette. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore très pratiqué aujourd'hui. En tout cas, quand moi, j'étais jeune, c'était clairement, et quand nos enfants étaient, euh, nos parents étaient, étaient jeunes, encore plus avec la guerre et la privation, etc. Euh, clairement, c'était d'actualité. Maintenant, j'espère que ça a un petit peu diminué. Mais effectivement, euh, je pense que ce qui est important d'inculquer aux enfants, c'est de goûter. Il faut toujours goûter. Parce que euh, c'est en goûtant qu'on apprend à aimer. On dit souvent qu'il euh, faut goûter dix fois un aliment pour apprendre à l'aimer. Donc, euh, moi, moi, j'ai un simple exemple. Hein, c'est ma fille. Euh, quand elle était tout bébé, elle mangeait comme tous les bébés plein de trucs. Et puis, à un moment, elle a commencé à arrêter de manger plein de trucs. Euh, et puis, je l'ai embêtée. Mais qu'est-ce que je l'ai embêtée à lui dire « goûte ». Parce que quelque part, un enfant, il a le droit de ne pas aimer. Je veux dire, nous, en tant qu'adultes, il y a plein de choses qu'on n'aime pas. Il a le droit de ne pas aimer. Mais par contre, il faut lui éduquer son palais. Et donc, il faut qu'il apprenne à découvrir toute une série de, de goûts. Par contre, de l'obliger à terminer son assiette, effectivement, c'est aller com- com- complètement euh, à, à, à contresens des signaux qu'il pourrait avoir de son corps. Euh, et donc, effectivement, nous, adultes, on a alors, heureusement, il y a certains adultes qui, euh, qui ont ça en eux, euh, mais moi, je vais prendre mon exemple. Et pourquoi est-ce que j'ai fait un burn-out ben, Parce que je ne suis pas écoutée, simplement. Je ne suis pas écoutée. Et donc, on oublie complètement de s'écouter. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, effectivement, n'obligez pas vos enfants à terminer leurs assiettes, s'il vous plaît. Obligez-leur à goûter et laissez-le arrêter. Par contre, effectivement, il ne faut pas tomber comme je disais, parce que la nourriture est souvent prise euh, euh, dans, des, dans des jeux émotionnels, hein. euh, ne surtout pas tomber dans le « ok, tu ne termines pas ton assiette, euh, mais l'enfant après demande un dessert. » a... Donc, hein, on parle ici de faim et d'écouter sa faim, on ne parle pas euh, de, de jouer avec les pieds de papa-maman. <rire> euh, parce que c'est important que l'enfant nous se nourrissent bien, c'est un cadeau. Si chaque parent, je vois, souvent, je, vois, je vois des parents parfois qui sont complètement perdus avec leurs enfants, qui ne veulent pas manger, qui veulent manger que des pâtes, 
euh, des sucreries euh, et qui n'aiment qu'un seul fruit, par exemple, et qui sont complètement perdus et qui disent « Mais oui, mais bon, ils n'aiment que ça. » Mais en fait, quand tu te dis « C'est un cadeau que je fais à mon enfant de lui apprendre à manger de tout, depuis tout petit, euh, pour éviter justement que plus tard, il se retrouve dans une situation soit euh, de surpoids ou d'obésité qui a des, des, des effets sur euh, les fameuses maladies euh, non transmissibles, euh, dégénératives, bah, les maladies chroniques, euh, mais euh, aussi toute la, fa toute la fameuse, euh, notamment l'ication, les mauvais gras qu'on mange, trop salés, etc., qui vont mettre en place toute une série de maladies chroniques euh, et qui vont faire qu'à un moment, le risque qu'ils doivent revoir complètement leur alimentation, se médicamenter, etc., euh, n'est pas, pas, mm -hmm. pas nul hein, du tout. Donc, euh, oui, oui. Euh... Après, ce qui peut aussi arriver, là, je parle de... Moi, j'étais une très mauvaise élève enfant, où euh, c'est vrai, même avec le recul, je me dis... Euh, tu vois, je mangeais hyper mal, je mangeais très sucré. Euh, et un peu comme tu dis, caricature de j'aimais certaines choses, et il y a plein de trucs que je n'aimais pas. Et... Mais par contre, tu vois, comme ma mère, elle, son père l'avait forcé à manger des trucs qu'elle n'aimait pas et que ça la rendait malade, elle avait dit « Moi, mes enfants, je ne les forcerai jamais. Euh, » Donc, tu vois, elle, elle, ça, pour ça, du coup, elle ne nous forçait pas. Bon, moi, je dois dire, j'ai eu, entre guillemets, de la chance et que j'ai, malgré tout le sucre que j'ai pu manger, tu vois, j'ai pas fini, euh, j'ai jamais dû faire de régime, tu vois, j'ai toujours été euh, mince parce que je pense que, par contre, euh, d'une certaine manière, mon corps avait besoin parce que, tu vois, avec peut-être la nervosité, il dépensait beaucoup. Euh, mais juste pour dire que parfois voilà il y a aussi de l'espoir parce que maintenant quand je vois ce que je mange euh, je mange quasiment plus de sucre je mange énormément comme tu disais de légumes même des légumes crus euh, quand je vois ce que je mange je me dis tu vois mes parents ils auraient peut-être jamais imaginé que j'allais un jour manger et finir euh, comme ça donc il faut pas non plus parfois se désespérer euh, ah bon, on peut il est aussi <rire> Jamais trop tard pour revoir ouais. euh, son alimentation. Hein. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'au bout, on peut, on, on, on a gagné, ne fût-ce que, comme je disais tout à l'heure, dans le confort quotidien. Mmh. Déjà, rien que ça, ça vaut la peine. Mais effectivement, c'est pas parce que euh, on, on c'est pas parce qu'on mange super mal quand on est petit qu'on mangera oui. pas bien plus tard. Mais peut-être que ça aussi écouté entre temps, tu vois. Oui, oui, aussi. Et, bah, le, comme tu disais, le burn-out, euh, bien, bien coupé de, de, du corps où on n'écoute pas malgré les douleurs, bah, après, à force, c'est sûr que aussi, euh, voilà, on, on apprend à l'écouter. Et, euh, et plus, moi, je remarque aussi, plus j'écoute mon corps, plus je reçois des messages et plus il va clairement, il y a des choses que je, par exemple, l'alcool, je sais que je le supporte plus du tout et qui me l'a bien fait comprendre. Et euh, même dans des choses que je mangeais enfant, euh, c'est même parfois au point où le goût change et ça me dégoûte ouais. euh, et je trouve ça aussi voilà, intéressant comme à un moment quand on écoute son corps il peut vraiment euh, bien nous montrer voilà, ce qui est bon ouais. pour nous et, et pas bon euh, donc c'est super intéressant je trouve tout à fait donc il faut s'écouter et il faut ouais. être bienveillant aussi euh, parce que tu as des gens qui arrivent aussi euh, et, et c'est ça qui est intéressant dans l'accompagnement tu as des gens qui arrivent et alors, euh, tu donnes des conseils, tu dis « Ok, pour la semaine prochaine, on met tel et tel objectif en place. » Et puis, tu les revois la semaine d'après. « Ouais, non, mais j'ai vraiment, j'ai eu une semaine, j'ai vraiment été nulle, machin. Euh, » et, 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 et en fait, souvent, les gens veulent, veulent être parfaits, veulent répondre à tous les objectifs qui ont été mis en place. Et du coup, ça les contraint à mort et, 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 et ils sont tout le temps… Souvent, on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Hein. Et, et donc, on est dans cette espèce de combat permanent, alors que si on est bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même en disant bah, « j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça, ça. »« Ok, ça, je ne l'ai pas fait. Je vais mettre un petit focus la semaine prochaine sur ce truc-là. » Mais en fait, on se rend beaucoup mieux compte de tout ce qu'on a déjà fait. Et du coup, ça peut être, enfin, en étant, je trouve, en étant bienveillant vis-à-vis -vis de soi, c'est beaucoup plus motivant à continuer à, 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 à mettre en place tout ce qui a déjà été mis en place et à continuer parce qu'on voit tout ce qui a été, déjà été fait et qu'on se rend compte qu'on avance et donc c'est beaucoup plus naturel et motivant de continuer à, à avancer quoi. Et, donc, et, et aussi par rapport au, au, à l'entourage parce qu'en étant bienveillant avec soi-même on, on se met moins la pression donc on est moins stressé, on est moins peut-être agressif du coup on est plus agréable avec les gens que comme tu dis si on est ah oui mais j'ai pas fait ça et je suis nulle nanana, nanana, on on, on se met déjà en soi une espèce de, 
de stress et d'ondes négatives, je veux dire ça comme ça. Et du coup, quand les gens viennent nous parler, bon, on va peut-être être plus agressifs parce que nous, on n'est déjà pas bien. Que comme tu dis, en ayant, en ayant juste cette bienveillance de, ok, ben bah, bah, sur les cinq points qu'on avait prévus, j'en ai fait trois. Les deux autres, j'ai pas su. Bah, ok, je le ferai la semaine prochaine. Mais quand les gens vont venir nous parler, on est déjà dans un mode, euh, voilà, plus bah, compatissant euh, aussi avec les autres, mmh. si on l'est déjà aussi avec, avec soi-même. Donc, en plus, ça rayonne euh, oui. euh, sur soi et sur les Tout autres. Tout à fait. Et, et aussi le fait simplement d'observer sans juger. Ok, donc ça, je n'ai pas mis en place. Mais pourquoi, en fait, je ne l'ai pas mis en place Et peut-être parce que simplement, il y a des astuces que je n'ai pas. Et on va mettre en place des astuces pour pouvoir... Euh, euh, le, le faire, tu vois, et c'est de nouveau, c'est le fait de s'observer, d'être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, ça permet simplement parfois de débloquer des solutions en se disant, bah, en fait, c'est normal que je ne l'ai pas fait parce que X ou Y, ou euh, je ne je, je, je sais pas par où commencer. Ou, euh, et, ça pourrait même être, comme tu dis, une personne qui a eu beaucoup cette semaine-là et était stressée, a peut-être inconsciemment compensé avec du sucre, justement, parce qu'elle avait besoin de réconfort, elle avait besoin d'énergie. Et juste, en, si elle t'expliquait, lui dire, bah, en fait, peut-être que vous ne l'avez pas fait à ce moment-là parce que ceci, parce que cela, ça, ça déculpabilise aussi de se dire, ah oui, ok, en fait, je comprends mieux. Alors, je ne pas qu'elle dise, je vais recommencer, mais de, de comprendre et que peut-être la prochaine fois qu'elle sera stressée, qu'elle va euh, euh, vite se jeter sur un chocolat pour compenser, là, elle va peut-être avoir ta, tes paroles et revenir, ah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Non, ok, bah, donc, je repose mon chocolat. Ah, ouais besoin en fait Est-ce que j'ai vraiment besoin de chocolat ou est-ce que j'ai besoin juste euh, en fait de me faire du bien et je crois qu'en mangeant du chocolat je me fais du bien, alors oui je me fais du bien là maintenant tout de suite parce que c'est bon et parce que c'est vrai que le, le, le chocolat euh, via le sucre et le cacao active euh, euh, une sensation de bien-être mais euh, c'est pas forcément ça dont j'ai besoin. J'ai peut-être plus besoin euh, de respirer un bon coup, euh, d'aller dans la nature, euh, de parler avec quelqu'un et de voilà, déposer ce que j'ai, d'aller me défouler dans, un, dans une séance de sport. Euh, donc, Après, oui. on ne dit pas d'arrêter le chocolat non plus, ne hein, vous inquiétez pas. Alors, le, le, le chocolat noir. Euh, au-dessus de 70% est un aliment euh, magique. Hein. Ouais. Mais bon, tu ne prends jamais une tablette de chocolat noir au-dessus de 70%. Donc, euh, c'est ça le côté, le, le, le côté chouette. C'est là où tu vas te faire celui au lait à la noisette euh, euh, chocolat noir, euh, du chocolat noir, là, là tu, tu le feras moins. Donc, mais c'est très, int très intéressant ouais. euh, comme, euh, comme aliment, notamment en termes de magnésium. Qui est le magnésium qui est... Euh, euh, juste pour petite info, euh, quand on est stressé, on surconsomme du magnésium en fait. Hein. Et, et donc, pour non, non seulement le fait d'être stressé euh, surconsomme du magnésium, mais du coup, on en a besoin d'autant plus pour gérer le stress. Et en fait, souvent, on se retrouve en carence de, de magnésium quand on est, quand on est stressé. Euh, D'où peut-être l'attirance vers le chocolat, mais pas le bon. <rire> Écoute, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourra encore en parler pendant des heures. Enfin, moi, j'ai même plein, plein encore de, de sujets là qui, que je trouve qu'on pourra aborder, qui est hyper intéressant. Mais je vois, voilà, que pour pas non plus faire trop long pour les gens qui nous écoutent, éventuellement, on en fera d'autres si, si les gens ont envie, si, et si ça te tente. Qu'est-ce que tu aurais, voilà, je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour, pour terminer cette belle interview. Euh, euh, écoute, déjà, merci. Merci de, de m'avoir proposé euh, cette, cette euh, entrevue. Euh, C'est vraiment euh, très agréable. Euh, non, je n'ai pas grand-chose à, à ajouter. Je trouve qu'on a abordé, l'air de rien, quand même pas mal de choses. Donc, euh, moi, tout ce que je voudrais dire aux gens, c'est euh, écoutez-vous, faites-vous du bien et n'oubliez pas que c'est quand même une sacrément belle machine ce que vous avez euh, là à votre disposition. Prenez-en soin voilà. Super, merci beaucoup. Merci, à merci beaucoup pour cette euh, belle interview. Et euh, je vous dis à tous, euh, belle journée. Ici en Belgique, ça va, il fait beau aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est peut-être le moment d'aller faire une, une balade, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, dans la nature. Euh, et la semaine prochaine, je vais retrouver Fabienne qui va nous parler de recouvrement d'âme. Voilà. Mais...
Merci. Belle semaine à tous. Salut